欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：金鹰奖取消观众喜爱男女演员奖，迪丽热巴又被骂了，还有王一博。不知道从什么时候开始，金鹰奖已经被网友评为水奖，就如同当年 a n g l e b a b y 和李易峰拿到百花奖是一样的。有含金量的奖已经沦为流量生的镀金招牌。成为粉丝互撕最有力的证明。金鹰奖自从迪丽热巴拿下奖项后，这个奖就没有那么有含金量了。水后迪丽热巴，毕竟当时的迪丽热巴是打败众多老戏骨、演技派，还是凭借评分不超过五分的漂亮的李慧珍拿下得奖，所以当时迪丽热巴当时拿下的奖也是成为她职业生涯里一生黑的。当时许多人都不知道，都说热巴有后台拿下这个奖，但是你有没有想过？当时竞争那么激烈，这会不会是老戏骨之间的争夺？热巴成为简陋的那个，看看和热巴竞争的都有谁？演鸡毛飞上天的樱桃，演欢乐颂的刘涛，演我的前半生的袁泉，演那年花开月正圆的孙俪，看看这些人，哪一个背后不是有资本在较劲呢？所以啊，热巴不过是简陋那个，主办方得罪不起孙俪他们的资本，那就直接给争议最大的迪丽热巴。而是在后面的这一年里。热巴是没有戏拍的，如果他真的有后台，为何一年来没有戏拍呢？迪丽热巴转型，每一年金鹰奖出现后，热巴总是那个反复鞭尸的那位，但是热巴从来没有去辩解。现在热巴可以不用考金鹰奖说话，而是靠自己。后面他的作品拿得出手，《你是我的荣耀》与君初相识的热度是非常高的。如今又跟佟大为合作了《公诉精英》，看得出来。他是想要转型了，转型的决心还是很大的。金鹰奖只不过是他人生里一个转折点罢了。根据最新消息，金鹰奖取消观众喜爱的男女演员奖。而在这个热搜下，热巴又被骂了。六缺五，王一博。当然了，被骂的可不只有热巴，还有王一博。在上一届金鹰奖的时候，王一博是金鹰奖观众喜爱的男演员。当时跟他竞争的有易烊千玺、张艺兴，但是当时他们几位。都没有来，所以许多人那都调侃王一博他们几位来了就是给王一博抬咖。毕竟王一博是凭借《陪你到世界之巅》迹象空的角色拿到的电视金鹰奖观众喜爱男演员奖。听过这部剧吗？大概只有粉丝眼中这部剧爆火吧。所以提到金鹰奖，在许多人认知里，好像是只有流量才能拿到的奖。毕竟最近几届里，王一博、迪丽热巴都是流量拿到这个奖项。这也是给许多人误区吧，毕竟张译拿奖了，你觉得这个奖有分量，是因为演员本身台词、动作，甚至眼神都是戏，你才觉得有分量，而不是来衬托你们长得好看获得大批粉丝支持的明星，人家那才是演员，甚至我都觉得金鹰奖都不配。可惜大陆、台湾、香港，整个中国已经没有真正的奖项了，动不动五十多集讲一个烂故事，再好看的演员都没有用，如今都取消了。也就是说，王一博、赵丽颖是金鹰奖历史上最后一位该奖项得主。你觉得金鹰奖取消观众喜爱的男女演员奖是正确的选择吗？王一博和赵丽颖成为最后一届人气奖得主。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。